Vâng, thưa xin kính chào các anh chị em. Vâng, thưa các anh chị em, hôm nay là thời tiết của vùng phụ cận của Paris, vùng tư ở vùng Phong Thêm Đô là, là rất là lạnh. Ừ. Ngoài rừng là thời tiết trừ đến 4 độ, và 4 độ. Vâng, rất là lạnh. Cũng như những live stream khác, xin các anh chị em báo lại dùng cho tôi là âm thanh có nghe được hay không. À, xin báo ngay dùng. À, nếu như âm thanh nghe không được thì tôi xin phép để mà, mà kéo qua cái microphone. Còn nếu như âm thanh các anh chị em nghe được thì thì, thì thì tôi sẽ giữ như thế này. Alo, alo, 1, 2, 3. Alo, 1, 2, 3. Xin anh chị em báo lại dùng cho tôi là âm thanh có nghe được hay không nhé. Tôi cũng xin phép để được chuyển sang một cái trang khác hy vọng có thêm được không thấy ở đây không thấy ở đây alo alo một hai ba một hai ba Alo, alo, 1, 2, 3. À, trên màn hình có, à, bây giờ là có hai người. Nếu các anh chị em có thể báo được, à, báo được về vấn đề âm thanh thì xin rất cảm ơn các anh chị em. Xin chào chị Kim Châu Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Uh... Xin chào anh chị Thái Bình. À, anh Thái Bình, âm thanh có nghe được hay không ạ? Uh... Không thấy ai báo lại. Uh... Tôi sẽ chuyển qua micro uh, Và chắc chắn khi chuyển qua micro Sẽ phải thay đổi khoảng đến giữa này thêm Tức là khoảng chừng 20 phút uh, Tôi sẽ cố gắng để trình bày trong này thêm này Khoảng chừng 30 đến 40 phút Thưa các anh chị em <cười> tiêu đề mà muốn xin cảm ơn anh Thái Bình tiêu đề mà muốn trao đổi với các anh chị em ngày hôm nay đó nó nó liên quan đến cái cái yêu cầu của, của chúng ta của người Việt Nam của chúng ta một cái yêu cầu hết sức quan trọng nó liên quan đến vấn đề tâm linh nó liên quan đến vấn đề vô thần chúng ta ở một cái giai đoạn nhiễu nhương của đất nước từ những năm 1950 cho tới năm 1980 đất nước của chúng ta chia ra làm hai Bắc Nam và cái câu chuyện gọi là vô thần đó, nó nó là rõ rệt phía ngoài miền Bắc được giáo dục vô thần Uh, được tạo điều kiện uh, thành công cho những người uh, đi theo cái chủ thuyết uh, vô thần uh, tức là uh, sống ở trong cuộc sống này chỉ có uh, thụ hưởng mà thôi chỉ có ăn ngủ đủ ỉa thôi ngoài ra không còn con mẹ gì hết tức là không có thần 
Con người ta không có tiền kiếp Con người ta không có kiếp trước Không có kiếp sau Không có ông thần này Không có ông thần kia Có thể là có thằng Hồ Chí Minh Nhưng không có ông Trần Hưng Đạo Tức là đéo coi ông Trần Hưng Đạo ra cái gì hết Đức Hồng Vương cũng không có Hai bà Trưng này nọ thì Chỉ là láo xạo mà thôi Gọi là các cái bột Các cái tinh thần của bột Hình ảnh của bột Hình ảnh của thần Hình ảnh của Phật Tất cả đều là những thứ ba lăng nhằng Chùa Triền được xếp thành những cái kho Và đời sống vì thế Trải qua khoảng 30 năm Đời sống đa phần của ngoài miền Bắc Là trôi vào đời sống vô thần Không nhận ra cái giá trị của hữu thần cho nên tiêu đề ngày hôm nay muốn chia, chia sẻ với các anh chị em là trận tuyến quỷ thần. Vô thần là gì? Vô thần là quỷ. Ai chủ trương ra vô thần? Inuminati. Những đứa gọi là khôn ngoan, những đứa gọi là thần thánh. Nó chính là những biểu hiện của sa tăng. Vì biểu hiện của sa tăng thì nó làm sao đó để cho con người ta không nhìn thấy cái giá trị của thần không thấy thần không thấy phật không thấy chúa không thấy thánh cái con mẹ gì hết chỉ thấy mình mà thôi chỉ thấy mình và cái con cu của mình mà thôi và con người ta vì thế cái đầu nó cắm đầu vào loanh quanh luẩn quẩn cái chuyện con cu việt nam của chúng ta nó như vậy đã đến lúc ngày hôm nay qua cái sự kiện của ông minh tuệ cho và bắt chúng ta phải nhìn ra cái năng lực cái giá trị của bọn cầm quyền là bọn cầm cu và cả đời của nó Nó chỉ có biết cầm cu thôi Thưa các anh chị em Câu chuyện uh, Của ông Minh Tuệ Nó cần đặt Chúng ta phải đặt ra cái, cái câu hỏi là Ông Minh Tuệ ông có phải là người thiện hay không Một người xả bỏ Một người buông bỏ Một người mà thậm chí đi ở trên đường Bị đánh phù mỏ nó Đánh vều mỏ lên Mà vẫn cười Vẫn xưng con và vẫn nói rằng đến chết con cũng vẫn đi theo cái 13 hạnh đầu đà Nhưng đùng một cái, hai ngày hôm nay người ta thấy những lá thư được cho rằng là ông ta viết. Đó là à, tôi gọi ông ấy, đâu đó là hiền sĩ, một bậc một bậc thánh tăng, một bậc hiền sĩ viết một lá thư nó hơi lôm cô và đâu đó nó có những cái từ ngữ mà người ta cố gắng lắm vẫn không nhận ra cái hình ảnh gọi là minh tuệ và đây không phải là một lá thư gọi là tâm thư làm cho người ta suy nghĩ làm cho người ta thắc mắc mà nó là đến lá thư thứ ba rồi những lá thư thứ ba tuồn chữ thì nó cũng hơi rồng giống và Uh, những ngôn từ nữa thì nó không thể nó nó không thể là ngôn từ của Minh Tuệ được uh, cái ngôn từ đó nó có những cái sân si sân hận nó khác hẳn với với tâm tư của của ông Minh Tuệ cho nên buộc lòng người ta phải đặt vấn đề và khi người ta nhìn thấy gọi là cái hệ thống truyền thông hệ thống uh, gọi là truyền thông chính thống của cái gọi là nhà nước xe cu đó C và cu tức là cắn cu nhà nước cắn cu thì uh, thổi lên những cái tâm thư này ba cái gọi là ba cái tâm thư này trong khi uh, biết bao nhiêu điều mà ông Minh Tuệ đã uh, đã đem đến cho xã hội đã đem đến cho người Việt Nam thì dấu biệt gọi là truyền thông chính thống nhà nước không đứa nào đề cập đến cái chuyện đó trong khi những cái mờ mờ ảo ảo những cái u u ám ám như thế này thì thổi lên tức là uh, tất cả những thằng gọi là phóng viên tất cả những cái cơ quan kể cả là gia lai gia lèo gia cu là à, ngoác mồm ra để mà thổi những cái điều gọi là tâm thư này và thậm chí là à, à, làm tức là đồn đẩy một số những youtube ấm ha ấm ớ tôi gọi là youtube ấm ha ấm ớ bởi vì hầu hết những cái youtube mà, uh, đang bàn và đang chạy tin về uh, về sự kiện của ông minh tuệ đó 
thì đến 85% là à là à uôm tức là các anh chỉ cỡ hạng ếch thôi ếch nhái thôi à uôm chạy theo sự kiện để kiếm xu thôi chứ còn tâm thức của các anh các chị chưa đủ nó có một số những người không phải là YouTube nhưng họ tức là không phải là YouTube bu bám theo cái sự kiện của ông Minh Tuệ và có mặt để mà trực tiếp hoặc là hỏi những cái câu hỏi ấm ớ những câu hỏi được lèo lái được xây dựng được đồn đẩy bởi một cái bọn C và cu tức là bọn cầm cu bọn cầm cu trung ương chứ không phải là bọn cầm cu ra lấy công tùng bọn cầm cu trung ương ờ và nó đang làm cho chúng ta bắt buộc phải nhìn ra uh, là dân Việt Nam ấy, chúng cái bọn gọi là cái bọn cầm cu đó cái bọn chính quyền đó, nó coi chúng ta như cục kích nó coi dân Việt Nam như cục kích nó coi tín đồ Phật giáo như cục kích chúng ta cần phải nhìn điều, điều đó <cười> ông Minh Tuệ ông có thể xả bỏ ông có thể không chấp bởi vì ông không vấn vương cái chuyện chấp nê nữa nhưng chúng ta thì không Chúng ta là người trần mắt thịt Và chúng ta nhìn theo cái hướng thiện Cái xã hội thiện Cái ý thiện của của, của cuộc sống Để chúng ta đi theo Để chúng ta bảo vệ Chứ ai cũng hiền lành giống như là sư Minh Tuệ đấy Thì bọn ác nó leo lên đầu của chúng ta Nó tụt quần nó ỉa Cho nên thưa các anh chị em Đã đến lúc chúng ta cần phải phân định rạch ròi Lại cái câu chuyện ác Tức là Thiện và ác, quỷ và thần Ngày hôm nay cái biên cương nó trở thành cái trận chiến ấy. Trận chiến có biên cương hết sức rõ ràng Đó là thiện và ác Đó là quỷ và thần Đó là vô thần và hữu thần Rất nhiều những người trong chúng ta Sống chung quanh chúng ta Miệng thì nói là vô thần ấy. Nhưng mà đụng chuyện Tôi đụng lu bù rồi Mẹ những anh trí thức to đùng Đụng chuyện Gọi là nguy hiểm một cái là Giái cò lên cổ hết Là mắt trận mắt xuôi Nhìn xem có cái gì đó để cầu nguyện hay không Để cầu hay không Dẫu rằng trong cái đời sống bình thường ấy Thì các ông hoạnh khỏe Các ông to mồm lắm là à, Cóc cần thần thánh gì cả Những thằng mê tín dị đoan thì mới tin thần thánh Nhưng khi đụng chuyện là các ông ấy đáy ra quần đầu tiên Các ông run rẩy đầu tiên Để tìm thần Tôi đụng la liệt không phải một trường hợp, hai trường hợp, cả trăm trường hợp Từ đời sống ở Việt Nam đến đời sống ở Âu Châu Đến đời sống ở Mỹ, đến đời sống trong nhà tù của Cộng sản Việt Nam Và kể cả những thằng gọi là à, làm chính quyền Những thằng à, cầm chính quyền Việt Nam, cầm cú của Việt Nam Đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn thật rõ Rất cần Đất nước Việt Nam được hình thành bởi thân và Phật. Chúng ta nhìn như thế nào về sự kiện ông Khôn Việt Thiền Sư Ngô Trần Lưu? Nếu không có Khôn Việt Thiền Sư làm đéo gì có chuyện nhà nhà Lý, làm đéo gì có chuyện nhà Trần. Nếu không có Vạn Hạnh Thiền Sư, nếu không có Pháp Thuận Thiền Sư, những, những người đó, tức là những người đem được mật giáo, Tinh thần và kỹ thuật tu tập của mật giáo, tức là mật tông đấy, vào trong đời sống thần Phật tại Việt Nam. Duy nhất chỉ có Việt Nam là tam giáo đồng nguyên. Khổng giáo, gọi là khổng giáo đấy, tức là nho giáo đấy, nho giáo chấp nhận được với Phật giáo. Và chấp nhận được với với các thần thánh với gọi là là thần và Phật trên đất nước Việt Nam Tam giáo đồng nguyên Duy nhất chỉ có Việt Nam làm được chuyện đó này. Ai làm được những chuyện đó Không có những người như Khuôn Việt Thiền Sư Không có những người như là Thầy Pháp Thuận hay là Thầy thầy Vạn Hạnh Thì Thì không có Phật giáo tại Việt Nam Không có Tam giáo đồng nguyên tại Việt Nam Và đương nhiên không có cái nước Việt Nam Cho chúng ta ngày hôm nay còn bi bô nói tiếng Việt với nhau Chúng ta thành bọn Tàu hết rồi Chúng ta thành bọn Hán hết rồi Gốc chúng ta là Việt mà chúng ta phải nói tiếng Hán Phải nhận Hán là tổ tiên của chúng ta Là tổ phụ của chúng ta Cho nên nhìn vào những cái sự kiện đó Để chúng ta thấy mang ơn Những người đã đem Tinh thần và tín lý 
niềm tin của Phật giáo trộn vào được với đời sống của cha ông của chúng ta, đời sống của Việt Nam, đời sống của Đại Việt, đời sống của Đại Cô Việt, đời sống của Vạn Xuân. Thưa các anh chị em, từ những cái nhận định đó để cho chúng ta ngày hôm nay cần phải ý thức thật rõ ràng cái câu chuyện của Sư Minh Tuệ là ánh đuốc, là bó đuốc trong đêm trường u tối để cho người Việt Nam nhận thức được rằng mình đang là vô thần hoặc sẽ đi đến vô thần mà chính chúng ta chúng ta không biết. Chúng ta vô thần mà chúng ta không biết. Chúng ta là quỷ mà chúng ta không biết. Chúng ta đi theo cái đuôi con quỷ mà chúng ta không biết. Vô thần. Ai làm ra vô thần? Cộng sản. Và cộng sản. Ai đẻ ra cộng sản? Phải người Việt Nam đẻ ra cộng sản không? Không có tuổi mấy thằng Việt Nam cộng sản làm đéo gì mà biết lý thuyết hay là, 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 là vô thần hay là hữu thần. Chúng nó chỉ có ăn ngủ đủ ỉa thôi những thằng Việt Nam từ to cho đến bé. Ngày hôm nay khoảng chừng 30% đã tỉnh rồi. 30 mấy gần 40% đã tỉnh. Nhưng chưa dám mở miệng. Và chúng ta, bổn phận của chúng ta, những người Việt Nam thật sự là phải tạo điều kiện để cho những người đó mở miệng. Tạo điều kiện để cho những người đó có được sự chi phối quyền lực một cách rõ ràng để chuyển đổi đất nước. Cái giai đoạn chuyển đổi đất nước chắc chắn nó sẽ xảy ra. Muốn hay không muốn nó cũng sẽ xảy ra. Và trong năm tới thôi, nó sẽ xảy ra. Xảy ra với trào lưu của thế giới. Trào lưu gọi là à, thiện và ác Ban nãy chúng ta hỏi với nhau Ai làm ra uh, cộng sản Ai làm ra cái chủ thuyết vô thần Illuminati Và ngày hôm nay Illuminati đang bị đánh bét rèm Đang bị đánh bé bét thiệt Đánh nơi đỉnh cao quyền lực của thế giới Đó là Mỹ, đó là Nga Đó là Âu Châu Trận chiến đang xung đột Ở cái mức độ cùng kỳ cực Nhưng chúng ta Chúng ta vẫn không biết Chúng ta vẫn cầm cu Chúng ta vẫn xê quy Chúng ta vẫn chính quyền gọi là Cơ quan chức năng Tức là cầm cu chức năng Mẹ chức năng bài tiết Cái sự khốn nạn Của tình hình đất nước của chúng ta Là còn quá nhiều những sự u mê Quá nhiều những người tự cho mình là giỏi giang Tự cho mình là hiểu biết Tự cho mình là một cái đẳng cấp Gọi là đẳng cấp trí thức Đi theo cái xu hướng vô thần Nhưng thực ra là Các ông các bà là ngu dốt Ngu đến cùng kỳ cực <cười> Abraham Trần Vâng xin cảm ơn anh chị Anh, anh Abraham có đề cập đến đây Liên quan Chà khó quá Khó 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 đọc những con măng này thế. Uh, Anh Abraham Trần Có xác định là chỉ trong năm tới Tất cả Ở Việt Nam sẽ kết thúc Xin cảm ơn anh Trần uh, Chúng ta cùng có một cái Suy nghĩ giống như nhau Và uh, Tôi nghĩ rằng bảo rằng những người trí thức tại Việt Nam, những bậc trí thức tại đang có mặt tại Việt Nam và đang vỗ ngực mình là trí thức, các anh có thể xoa đầu tôi được, các anh có thể vỗ đầu tôi đã mẹ mày là cái thằng vô học được. Tôi tôi không có cãi, tôi là đứa vô học. Những điều tôi đang nói chỉ là một cái anh chàng mõ làng thôi. Vì làm sao đó, vì cái chuyện gì đó làm cái câu chuyện gọi là nhầm, làm nhiệm vụ của thằng mõ thôi. Nhưng với những người như trên uh, Nick uh, mới có mong anh Abraham Trần, tôi nghĩ là những ai muốn tranh luận, nên tranh luận với anh Abraham, uh, Abraham Trần, xem rằng à, thật sự chúng ta có là trí thức hay không? Thật sự là mình có phải là trí thức hay không? Hay là mình chỉ, mình chỉ là cái thằng học lóm thôi, mình chỉ là cái thằng nhai lại, những con bò nhai lại mang tên là Cộng sản. Thưa các anh chị em, <cười> cái câu chuyện của Sư Minh Tuệ, Tôi là người công giáo Tôi mang niềm tin công giáo Nhưng chảy trong huyết quản của tôi Chảy trong tư duy của tôi Là một cái cột Mang tinh thần Phật giáo Mang tinh thần tam giáo đồng nguyên 
Và tôi mang ơn Tôi kính trọng Những người đã đem Phật giáo Vào Trên cái giải đất Ngày hôm nay có tên là Việt Nam Để xây dựng lên nước non Đại Việt Sau cả hàng 800 năm 900 năm mất nước Từ thời Hai Bà Trưng Và cái tinh thần uh, Phật giáo đó Tinh thần Tam giáo Đồng Nguyên Tuyệt vời vô cùng Tôi dùng chữ tuyệt vời bằng ý thức và sự trân trọng của tôi Chứ không phải là giống như là các ông YouTube bu bám chung quanh ông Minh Tuệ Hay là... Tức là nó đang hết sức là nhũ nhăng Quả thực là chúng ta đang có hai cái mạch truyền thông ở Việt Nam Hết sức là nhũ nhăng Một cái mạch truyền thông của những người chính thức Gọi là chính thức của... Gọi là truyền thông chính thống đấy Thì hầu hết là mồm quỷ tức là đầu nghĩ khác mà mồm thì nói khác mồm nói vì đồng tiền dù rằng cái đầu đó nhận ra à cái điều mình đang nói đó, nó bẩn bựa nó xấu xa nó đê tiện nhưng vẫn nói đó là những người làm truyền thông chính thống tại việt nam ngược lại cái thành phần gọi là làm truyền thông gọi là truyền thông tự do đó, thì quả thực là chúng ta có một cái lỗ hổng rất lớn về tri thức Hầu hết các anh chị em làm YouTube về truyền thông tự do là các anh chị em không có tri thức. Tôi nói là tri thức và tâm thức các anh chưa đủ. Mười người chỉ may ra được một người mà thôi. Tôi nói là may ra được một người. Còn hầu hết là ấm áo ấm ớ hết. Và khi chúng ta đối diện với những đề tài rất lớn như đề tài của ông Minh Tuệ đó, là các anh chị em nói nó không ra cái gì cả. Bởi vì cái tâm thức nó nông quá Mà không chịu hiểu Không chịu tìm Không chịu suy nghĩ Giống như đa phần các vị sư Tại Việt Nam cũng vậy Chỉ có rất ít các vị sư Chính thức đề cập đến hiện tượng Của ông Minh Tuệ với một thái độ Gọi là thái độ có trách nhiệm Và một tri thức có trách nhiệm Còn hầu hết là Im ỉm im ỉm Đây là thảm họa Chúng ta có nhìn thấy sự kiện của Sư Minh Tuệ là một sự kiện bất công không? Ông có hiền lành không? Chỉ có thằng điên mới nói rằng ông không ông không hiền lành. Chỉ có thằng mù mới nói rằng ông ấy giữ tợn. Ông hiền lành như vậy và ông xiển dương điều gì? Ông xiển dương sự thiện. Ông xiển dương sự buông bỏ. Ông ấy xiển dương sự tha thứ, sự chấp nhận lẫn nhau. Tất cả những điều đó là những điều đang vô cùng cần thiết trên xứ sở của chúng ta vốn dĩ xứ sở của chúng ta con người đã được đào luyện thành những con thú thành những con vật quá nhiều người đang sống đời sống con vật tại việt nam chúng ta sống đời sống con vật mà chúng ta không biết hoặc chúng ta sống đời sống con sống đời sống con vật đời sống thú vật chúng ta biết nhưng chúng ta vẫn sống như thế bởi vì sự hèn nhát của chúng ta đây là thảm họa của dân tộc Việt Nam Và đối diện với sự chuyển đổi sắp tới Của 1, 2 năm tới đó, Loạn quạng là chúng ta không còn bao nhiêu cả Và những người còn lại sẽ hết sức Hết sức cực khổ Để để moi móc lại Để xây dựng lại Gọi là truyền thống văn lang của chúng ta Truyền thống thật sự của của kinh dịch của đạo lý, của đạo đức kinh Bởi vì Đâu đó chúng ta buộc lòng phải nhìn thấy rằng Những người những người ngày hôm nay Gọi là đang tỉnh thức Thì Hầu hết không phải là những người gọi là tiến sĩ Không phải là bác sĩ Không phải là kỹ sư Tức là không phải là những người gọi là Có đời sống cao tuyệt vời Tức là những cái đỉnh cao trói loại Mà hầu hết là ở thành phần trung trung cho nên điều đó đã cho chúng ta nhìn thấy trong tương lai những người đó sẽ rất là cực khổ khi mà chúng ta không còn bao nhiêu cả. Không hù đâu nhá. Trong cái biến cố sắp tới chắc chắn, tôi nghĩ rằng chắc chắn tôi cũng sẽ phải, phải bị tiêu tan. Bởi vì tôi không có thiện đâu. Tôi là song phẳng á. Ông Minh Tuệ dạy thế nào là ông Minh Tuệ dạy với xã hội. Còn đối với tôi là ân đền oán trả
Những người đi theo lẽ thiện Tôi sẵn sàng quỳ xuống để bái lại Những kẻ chủ trương ác Tôi sẵn sàng dùng đủ Bất kỳ những thứ gì có thể làm thành vũ khí Để lao vào để chiến đấu Cho nên Thưa các anh chị em Cái sự kiện của Minh Tuệ Có phải đang bị đàn áp hay không Nó rõ ràng quá đó là sự đàn áp Trước đây chúng ta nói với nhau rằng À Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị đàn áp Nhưng Nó ở đầu ở đâu đó? Nó từ cả hàng ba bốn chục năm trước tức là ở cái giai đoạn năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu một nghìn chín trăm bảy mươi tám nó quá xa rồi ngày hôm nay chúng ta tức là những người mà hành động được để can thiệp hoặc thay đổi được đời sống chính trị và xã hội tại việt nam ấy, hầu hết là những người sinh trên dưới năm một nghìn chín trăm tám mươi tức là những người bốn mươi đến năm mươi tuổi từ ba mươi năm ba mươi tám cho tới năm mươi tuổi tại vì sau năm mươi tuổi là là hết tích lũy được rồi, hết tích lũy kiến thức được rồi và thậm chí gọi là tranh đấu là cũng teo giái hết rồi. Giống như bản thân chúng tôi cũng vậy. Ngày hôm nay 65 tuổi rồi, teo bu di hết rồi. Làm sao làm được những cái công việc của những người 40 tuổi, 50 tuổi nữa. Nên thưa các anh chị em, chúng ta đang cần phải nhìn vào sự khủng hoảng của xã hội ngày hôm nay Khủng hoảng niềm tin Khủng hoảng chiến lược Khủng hoảng chính trị Khủng hoảng xã hội Khủng hoảng giáo dục Tất cả đều là những sự khủng hoảng Trên giải đất Việt Nam ngày hôm nay Cái câu chuyện của Sư Minh Tuệ Làm cho chúng ta nhìn thấy rõ ràng Có một sự đàn áp tôn giáo Một cách khốc liệt Và cụ thể Bắt chúng ta sờ được, nắn được Những người Chủ trương xây dựng lẽ thiện Cho xã hội Cho quốc gia dân tộc Thì bị đầy đọa Ông Minh Tuệ có bị đầy đọa không? Đầy đọa quá đi chứ Thậm chí là à, à Tìm một con đường cho ống lưu vong Không phải là chỉ có Vài ông sư nhóc của Tức là về đời sống bình thường thì tôi gọi là các cậu mới lớn Tầm đạo các cậu có thể làm Tôi trân trọng tôi gọi là một bậc sư Vì các cậu đã đi được những bước chân với ông Minh Tuệ Ít nhất là 30 ngày Đối với tôi đi 3 ngày thôi là tôi gọi bằng thầy được Nhịn đói, nhịn khát Đi chân đất hoặc là ảm à nóng quá Cuốn dép vào, cuốn giày vào Đi được như vậy với ông Minh Tuệ Ba ngày thôi Tôi phải gọi bằng thầy rồi Huống gì họ đi được ba tháng Sáu tháng Nhưng Cái kiến thức Của xã hội, kiến thức của chính trị Thì các cậu vẫn là ABC Những người như chúng tôi Bốn mươi mấy năm tranh đấu Bốn mươi mấy năm chống cậu Nhìn lại mình Vẫn là ABC Thì các cậu đi cùng với sư Minh Tuệ được hướng dẫn được lèo lái để lưu vong để đi sang Ấn Độ đó là một cách một cách đẩy đối phương ra khỏi vùng lãnh thổ của mình cũng giống như là vô vàn các ông các bà gọi là dân chủ hoạt động dân chủ tù nhân lương tâm hoạt động lương tâm bị đẩy vật làm văng ra khỏi khỏi xã hội bằng khỏi, gọi là khỏi cái 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 chiến địa vùng chiến địa Việt Nam khi đã lưu vong anh có giỏi đến đâu đi nữa thì anh cũng đánh đấm được có 30 đến 35 phần trăm năm 1998 tháng 11 những người gọi là an ninh của cộng sản Việt Nam trục xuất tôi từ nhà tù a à, từ nhà tù đấm đồn nữa Trung ương năm của Thanh Hóa. Tại sao họ phải lột cái đế giày của tôi ra? Và vô tình họ lột cái đế giày của tôi ra nó thấy hai cái đầu đạn, hai cái đầu đạn là hai cái đầu đạn nằm trong xác của ông Hoàng Cư Minh. Máu khô rồi và tôi cần hai cái đầu đạn đó ở cái giai đoạn đó để nếu tôi 
trốn trại hoặc là vượt trại hoặc là sao đó đi ra được nước ngoài thì cái đó là bằng chứng tố cáo rằng ông Hoàng Cơ Minh ông chết ông chết ngoẻo rồi cái bọn mà bám vào xác của ông Hoàng Cơ Minh đó, đó là cái bọn láo xạo bọn ngày hôm nay gọi là Việt Tân <cười> và tại sao họ họ, họ khoét cái họ phải lột đế giày của của tôi ra khi những người của tòa đại sứ pháp cự lại họ tại vì những người tòa đại sứ pháp kêu là ông này ông đi lên trên máy bay ông phải có giày của ông ấy tại sao lại lột đế giày của ông ta và họ nói rất là thẳng họ nói hình tuyệt thằng cha này nếu không lột giày của nó trên đường đi từ đây từ thanh hóa tới phi trường thế nào nó cũng tung ra ngoài đường nó chạy khi nó tung ra như vậy chúng tôi đâu có bắn nó được nó, nó trà trộn vào dân hơn nữa là các ông là, là 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 vào trong này để đưa nó ra làm sao chúng tôi bắn nó được mà đuổi thì chắc chắn là với những thằng mà nó liều mạng như thế này không thể nào đuổi được nó cho nên tốt hơn hết lột giày của nó và tại sao tôi lại chúng nó tức là những người an ninh an ninh trung ương chứ không phải an ninh vớ vẩn không phải an ninh cấp tỉnh họ biết được điều đó cái nỗi đau lưu vong đối với tôi nó thấm đến từng chân lông kẻ tóc Và khi chúng ta chấp nhận lưu vọng Là sức chiến đấu của chúng ta chỉ còn 1 phần 3 mà thôi Các ông sư cũng vậy Và đặc biệt sư Minh Tuệ cũng vậy Nếu có đi sang Nepal, có đi sang Ấn Độ Thì cái công năng của ông Minh Tuệ Chỉ còn cùng lắm là 1 phần 4 Không phải là 1 phần 3 mà là 1 phần 4 Nó sẽ uổng vô cùng trong khi đất nước của chúng ta Đó là chiến địa Đó là vũng lầy của tội ác Vũng lầy của ngu dốt Vũng lầy của u mê Vũng lầy của quỷ Rất... Và chỉ có Minh Tuệ Mới giải quyết Tinh thần của Minh Tuệ mới giải quyết được vấn đề Việt Nam Gọi là một cách ôn hòa Một cách không đổ nát Một cách không đổ vỡ Minh Tuệ làm được cho Nam Bắc Người ta ngồi lại được với nhau Người ta thương được nhau Nam Bắc điều này khó vô cùng Nhưng Minh Tuệ đã làm được Minh Tuệ làm được cái câu chuyện Quốc cộng nó nhòa đi Người ta sẵn sàng đến được với nhau Khi mang một hình ảnh của Minh Tuệ Để Để làm một cái tiêu điểm của đời sống Thù hận Giết chóc Người ta Có thể bỏ đi được Để chấp nhận với nhau Với ánh sáng của Minh Tuệ Với tinh thần của Minh Tuệ Phi Minh Tuệ không ai làm được điều này cả Và điều này như vậy Rất cần cho lịch sử Rất cần cho hiện tại Rất cần cho hôm nay Rất cần cho Việt Nam đốn mạt của ngày hôm nay Đất nước Việt Nam ngày hôm nay Là một đất nước Việt Nam đốn mạt Bởi vì được lãnh đạo bởi những đứa Vô thần hoặc là nửa vô thần Tại sao tôi nói là nửa vô thần Chúng nó mồm thì nói là vô thần Mồm thì nói rằng không cần thần thánh Không thần quái nữa. Nhưng chúng nó lấy que Thọc đít vào vợ của chúng nó À chạy vào trong chùa Nhét vào tay ông Phật này Nhét vào tay ông Phật kia mẹ Vài triệu để mà hối lộ Tức là nó sợ bố mẹ đi Nhưng mà miệng của nó nói ra Thì vẫn là vô thần Cái xã hội Việt Nam Chính trị Việt Nam Những người cầm quyền của Việt Nam Là xảo trá như thế và một khi xảo trá như vậy thì tiêu, xã hội tiêu, đất nước tiêu, lịch sử tiêu. Hãy nhìn vào sự kiện của ông Minh Tuệ. Hãy nhìn vào những cái bức tâm thư của ông Minh Tuệ được viết đó, để chúng ta nhìn ra cái bọn gọi là bọn trung ương, bọn chính quyền đó, nó can thiệp trực tiếp và nó coi dân chúng ta, nó coi chúng ta như những cục kích. Và khi chúng nó coi chúng ta là những cục kích thì chúng ta sẽ phản ứng ra sao chúng ta chấp nhận mình là những cục kích này cho nên hãy nhìn vào sự kiện của sư minh tuệ bảo rằng à, à ông ấy tuyên bố rằng ông ta bỏ tu không tu theo hạnh đầu đà nữa không giữ 13 hạnh đầu đà nữa Chúng ta hãy nhìn tất cả những tiếng nói, tất cả những suy tư, tất cả những sự trình bày trong vòng 8 tháng vừa qua của Sư Minh Tuệ. 5 năm vừa qua và 8 tháng vừa qua của Sư Minh Tuệ. Để cho chúng ta phải nhìn ra ngày hôm nay, Bậc Thánh Sư Minh Tuệ đang bị vùi đầu xuống 
đang bị nhấc chân lên treo lên trên trên giàn giá để dốc đầu xuống để buộc lòng phải phun ra những cái câu hết sức là trần tục và một vị thánh sư của chúng ta một vị chân sư của đất nước Việt Nam đang vô cùng cần thiết cho hoàn cảnh của chúng ta như thế này hoàn cảnh của đất nước mẹ tối tâm như thế này và bậc thánh sư đó bị treo chân lên trên sở nhà rồi để bắt buộc phải nói ra những cái câu nói không phải từ trong gan ruột của của vị thánh sư đó chúng ta hãy nhìn vào ông ta chúng ta hãy nhìn vào bậc thánh sư đó đừng nhìn vào gia đình bởi vì gia đình nào thì cũng có những sự ràng buộc mà đâu phải là một người trong gia đình thành thánh thì tất cả những người của gia đình đó đều là thánh nhân đó hồn hồng cho nên đang cần thiết phải nhìn sư minh tuệ là sư minh tuệ gia đình sư minh tuệ là gia đình sư minh tuệ bố mẹ của ông minh tuệ là bố mẹ của ông minh tuệ là người trần mắt thịt ông sư bá sư bẹo sư bèo gì đó là 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 là, là người trần mắt thịt Ông Minh Tuệ là người đã chết đi sống lại Có ai xét đánh mà mà sống đâu Và vì thế Ông ta là thần Là thần của nước Việt Và ngày hôm nay Vị thần của chúng ta Vị thần của nước Việt Mà bị bóp mồm bóp miệng Để, để méo ma méo mó như vậy Gọi là tay chân Là viết những cái ký tự Nó, nó, nó rất là linh tinh Cho nên bổn phận của chúng ta về sự công bằng Về lẽ công bằng Xin lỗi các anh chị em Bốn phận của chúng ta Về sự công bằng Về lẽ công bằng Là phải đòi lại sự thật Đòi lại danh dự Đòi lại uy tín Cho sư minh tuệ Và sư minh tuệ là của dân tộc chúng ta Chứ không phải sư minh tuệ là của Ấn Độ Sư Ấn Độ đâu cần ông minh tuệ Nếu bạn đâu cần ông minh tuệ Nếu bạn thiếu giống thì Những người gọi là khất thực như vậy nó Cần phải nhìn Minh tuệ là Là bảo ngọc Của dân tộc chúng ta trong giai đoạn này Và chúng ta phải giữ lấy minh tuệ Chuyện gia đình minh tuệ nói A nói B Nó là kệ mẹ gia đình minh tuệ bởi vì Minh Tuệ sau khi bị xét đánh chết Mà sống lại Thì Minh Tuệ đó không còn là của gia đình Minh Tuệ nữa Minh Tuệ đó là của dân tộc Việt Nam Minh Tuệ đó là của đại chúng Việt Nam Cho nên bảo rằng mượn cái này Mượn tên kia Mượn thiên định tuệ Tất cả cái đó là sự lèo lái Của bọn cầm cu hết C Là cầm Q Là cu Bọn cầm cu cơ quan chức năng bài tiết Cộng sản ấy. Đã đến lúc cần phải nhìn như vậy Và nhìn để hành động Nhìn để ý thức Chứ không phải là à nhìn để mà Chúng ta lại tiếp tục sống hèn Sống hèn như những cục kích Ờ... <cười> Tôi xin phép để tìm một số những cái con mong <cười> ờ, Anh Abraham Trần có Con mong lên đây là chúng nó phải làm theo lệnh của Trung Cộng Chính xác Không chật xíu nào Không thể để thích minh tuệ tồn tại Để làm lu mờ một chuyển luân thánh vương Mà Trung Cộng đã dày công <cười> dựng lên lâu nay <cười> Vâng xin Xin rất cảm ơn anh Abraham Trần <cười> Cảm ơn anh Nguyễn Quốc Huy, cảm ơn chị Giáng Sửa. Ờ, anh Nguyễn Quốc Huy có còn mong lên đây là tại nội địa thực tế rất rất nhiều người dân vẫn phải đang sống lưu vong trên chính quê hương của mình, thậm chí ngay trong căn nhà của mình. Chính xác, ông này ông là thầy tôi rồi. Ờ, đây là những người mang những nhận thức hết sức chính xác và là ngay tại Sài Gòn. Nếu tôi tại Sài Gòn tôi không dám nói điều này Nói rồi chết sao Tôi cũng sợ đau thấy mẹ Sợ tù thấy mẹ 
Hòa hòa, các anh các chị ở Sài Gòn dám nói như thế này công khai trên những trang của tôi thì các vị là thánh rồi. Các vị là thánh nhân rồi. Và chuẩn bị đấy nha. Thánh nhân là sẽ bị nện trên đất nước Việt Nam. Nên chuẩn bị bị nện nha. <cười> Anh Abraham Trần lại một câu có mong hết sức đau đớn nhưng hết sức chính xác. Dân tộc chúng ta quá khan hiếm các bậc thiện tri thức. Từ thời kỳ sau năm 1975 đến nay không cãi được. <cười> ừ, anh có nói thêm là chính xác là vì họ lười tư duy và thiếu chiêm nghiệm thiếu chính khí và chân tâm để quan sát đánh giá đúng sự việc thưa các anh chị em với lời cò măng này của anh Abraham Trần tôi nghĩ là tôi sẽ phải dừng lại cái team này ở đây bởi vì anh Abraham Trần nói câu đó quá đúng và tôi có nói lầu bầu lèm bèm thêm một tiếng đồng hồ nữa thì nó cũng không thể nào đủ bằng với cái nội dung mà anh Abraham Trần vừa mới gửi ra Xin cảm ơn các anh chị em Xin cùng nhau Bảo vệ đất nước của chúng ta